，狮子不是都该有一头像皇冠一样的长毛颈圈？可是有一只狮子啊，它的颈圈天生下来就是方的。然后嘞？然后与众不同的这件事呢，让它常常卡住，卡在自己的原则里，卡在该不该妥协的挣扎里，卡在。会不会全世界都对了，只有我的坚持是错的的迷思里？嗯，所以呢？我的意思是说，你不要担心自己的不一样。就像我送的方头诗，应该要骄傲的相信，你是最与众不同的。我哪有什么与众不同啊？你正义、聪明、直率、磊落，还有不轻易妥协。陈幼清就是这么的独一无二。所以，你的人生的精神是有你，真好。我不知道。我非常的确定，就是有你，真好。你知道吗？我花了一辈子。是一件事，拥有就是失去的开始，但终究我还是学不会，我没有办法接受拥有青春，其实已经开始在失去青春，拥有婚姻，其实已经开始失去婚姻。又有名声，其实名声也会失去。又有财富也一样，健康也一样，就算养一只狗也一样。又有爱。天哪！是。生追求的东西，其实，在拥有的时候就已经开始失去了呢。如果我不曾拥有。那我也就没有什么好失去的了，不是吗？你现在知道我为什么不会爱你了。我觉得拥有并不是失去的开始。每段拥有，即使最后痛苦的失去了，那毕竟填满那段岁月。他如果没有，他就是没有。我要用我自己的钱，买我自己的包包，装我自己的故事。爱情就是一个 moment 的问题，可能因为一个 moment 而爱上一个人，所以也有可能因为错过了一个拒绝的 moment， 而必须得爱上那个人。李大人，你不会爱我是因为你没眼光，所以看不到我有多值得被爱。
我告诉你，我差不错的好不好？这赌局我赢定了，你赶快去 ATM 提你的十万块，我要回家睡觉。镜子根本就照不到你最漂亮的地方。因为那些地方，只有我知道。就算忙到焦头烂额，他也会放下一切，先去安慰朋友。就算哥哥、姐姐、嫂嫂老是占他便宜，他却也会觉得。那是一种被需要的幸福，即使被一个人伤害了，他也还是会赞许他的优点。全世界我找不到第二个这样的形容词，值得我花一个半小时。现在在这里。心也是有很多缺点，其中他最大的缺点就是，他不喜欢麻烦别人，却老是找自己麻烦。干嘛因为别人的恶意，而讨厌自己，否定自己？这个缺点你一定要改掉，你一定要相信，你是一个多么值得家人、朋友、同事。以及那位还没出现的好男人，好好的珍惜，好好的疼爱的陈友情。嗯。在一起，然后又可以舒舒服服做自己那这样子有朋友就好了，何必谈恋爱呢？问题是我们的欲望怎么办？嗯，对哦。总不能跟朋友说爱吧？尤青。在这里，你不是很想知道答案吗？什么答案呢、啊？李大爷，你放牛啊！我清醒的不得了，所以我跑来告诉你，我不是不会爱你。其实这十五年来，我一直不要说。说出来我们就不能做朋友了，所以我拜托你，不要让我失去我最重要的朋友，好不好？所以，我不可能会爱你。今日，我又开始了愚蠢的生活步调。嗯，昨日。比起森林里的天籁，拂过发际的风儿，和你伸出的双手捧起的太阳，都还美丽。哇，他们的昨天怎么都这么美呀、啊？因为他们忘不了昨天的爱人们。所以啊，你根本就不应该同情他，他这叫做活该。人活在世界上，不能老是记挂着昨天，盼望着明天嘛，对不对？今天、现在、此时，才是最真实的。陈永清，如果我看过你看过的世界，走过你走过的路，
，是不是就能更靠近你一点？熟女魅力第四条：笑，可以让你战胜敌人与自己。哎，李大人，你想过吗？你可以把你的密码托付给谁？而人与人之间。是否也需要通关密码？初老症状第五条，觉得自己快要被一堆密码淹没了。其实你可以不用对我那么好，因为你对我的好，对我们未必好。我只知道，你也对我很好。我本来是要来折磨你的，让你尝尝背叛友情的痛苦。可是，我决定要退出了。我不想当你们的第三者。你要退去哪里？朋友应该在的位置。我希望你能够幸福。你呢？你幸福吗？当阳光再掠夺，落单人守候。还是你没有努力去幸福？探讨着有什么？我宁愿嫉妒死你们的幸福，也不要变成你爱情的绊脚石。为什么你跟我的女朋友都出不来？我的男朋友你也都看不顺眼啊。也是。大概是因为我们彼此太了解了，所以一眼就可以看出我朋友的不幸福。生活并不完美，但并不代表它不美。大嫂，多看看你生活当中美的部分吧，否则我们永远会有羡慕不完别人的人生。知道这不是友情，而是同情。谢谢你，但我不需要。我还是很有情。上他，我根本不想爱上他。我已经有了一个骄傲的妈妈，骄傲的妹妹，我根本没有勇气再爱上个骄傲的陈永清。可是这就是墨菲定律吧，越不想，就越爱。爱情真的不能只是条件论，婚姻更不能。如果没有爱，一辈子是很难走下去的。你的不甘心，该不会是因为你想跟丁立威纠缠复合？这跟复合、复燃没有关系，这是面子、自尊的问题。所以呢？哎，我为这一天。我准备了五年呢，我就是要让他看到我过得很好、很棒、很开心啊。所以呢，我要他后悔。然后呢，让他跪地求饶、苦苦哀求你，再给他一次机会吗？为什么你就是不懂？我是真的不懂，你过得好不好、棒不棒、快不快乐，跟他有什么关系啊？就是，就是因为我过得很好、很棒、很快乐，我才会不甘心。为什么老天爷偏偏让我在我最糟糕的时候碰见他、啊？这样不是刚好吗？让他不会再对你想入非非，让他彻底走出你的生命，难道你不希望吗？就算走出他的生命，我也要漂漂亮亮的走。根本就会自欺欺人。我没有。你根本从来没有对那混蛋死过。人家讲啊，爱着较惨死啊，无要安那。患者是我一定不甘心。不甘心？哎、欸，陈小新，你看起来外表还蛮聪明的、哦。
你脑袋是笨的哟。嗯，那、啊、你是有多聪明？嘿，至少我懂得放下。哎、欸，放下不甘心，并不是说原谅他的呢，是放过自己。要、啊、不然你想想看啦、啊，你的心里那么多的不甘心，那快乐怎么进去啊？你哪管、啊？走过的五年，我曾经痛苦过，失落过，但我现在很好，很棒，很快乐，因为有你。虽然。你不会爱我，但是我知道，你比谁都珍惜我。手语魅力第六条，让你发光的不一是钻石，而是你曾经哭过的眼睛。爱情有时候需要一点死皮赖脸，否则。突然也只是枉然。凭什么说走就走，说来就来？凭什么连对不起都不说，就以为我会原谅你？凭什么把我好不容易恢复秩序的生活打断？凭什么？凭什么？你凭什么？因为陈耀清在这里。因为距离让我知道什么叫后悔。因为我爱你。就算到四十岁还嫁不掉，我也不能接受打折后的过期爱情。你的操控和你的自由，早就不属于我。因为我是武功高强的陈友清。牵了。